요즘 인간적으로 너무 더워서 피서지가 생각나시죠? 지하철역 근처에 사람 없고 시원한 계곡이 있다고 해서 탐방 가보겠습니다. 먼저 생명수 한병 구매해 볼게요. 1번 출구로 나가 볼게요. 목적지까지 걸어서 약 9분 정도 가셔야 합니다. 횡단보도를 건너고 쭉 직진하시면 돼요. 걷다 보면 수상하게 생긴 조형물이 보이는데요. 횡단보도를 건너지 않고 오른쪽 길로 가시면 됩니다. 약 3분 걸으시면 목적지에 도착해요. 여기는 벽은 계곡입니다. 근처 렌트카 또는 식당 주차장을 이용하셔야 합니다. 어, 렌트카 주차장 쪽으로 가서 주차 자리를 확인해 볼게요. 자리 경쟁이 치열해 보입니다. 식당이 모여있는 오른쪽 길로 가볼게요. 마음에 드는 가게에서 음식을 주문하고 근처에서 먹는 물음도는 시스템이 있네요. 저는 다시 돌아와서 입구부터 탐방해 보겠습니다. 안내판을 숙지해 볼게요. 현 위치에서 출발하여 쭉 올라가서 연불사까지 가보겠습니다. 입구 근처에도 상점이 있네요. 계곡 초입 부분을 확인해 보겠습니다. 썰렁하네요. 상류 쪽에 사람들이 모여있다고 해서 올라가 보겠습니다. 주말인데도 생각보다 사람들이 없네요. 이정표를 따라 계속 가볼게요. 걷다 보면 첫 번째로 내려가는 계단이 나옵니다. 화류 쪽에는 계곡물이 별로 없더라고요. 음식을 드시다가 내려와서 계곡을 즐겨도 괜찮겠네요. 저는 근처 조용한 식당에서 밥을 해결하겠습니다. 혼자 먹기 좋은 자리입니다. 경치를 한번 볼게요. 무릉도어는 아니지만 이 정도면 괜찮습니다. 저는 김치전을 주문했어요. 김치전이라 김치 필요 없어. 이거 맛있어. 호박. 호박을 반찬으로 주셨습니다. 막걸리가 땡기는 맛이네요. 그 외에도 해물파전, 녹두전을 팔더라고요. 바로 옆에 약수터가 있습니다. 무거워진 배를 붙잡으며 계속 올라가 보겠습니다. 계곡이 쭉 이어져 있어서 가면서 계곡을 감상할 수 있습니다. 중간쯤 오시면 교육센터가 보입니다. 연불사 쪽으로 가볼게요. 걷다 보면 다리 하나가 보이는데요. 여기는 계곡의 중류 쪽입니다. 계단으로 내려가 볼게요. 중류 쪽에는 나무 데크가 있어서 자리를 잡고 계곡을 즐길 수 있네요. 여기는 아이들이 많았는데요. 성인 기준 가슴까지 오는 물높이라 물놀이를 즐기고 있습니다. 옷이 한 벌이라 저는 구경만 했습니다. 이제 상류 쪽으로 올라가 보겠습니다. 다시 데크길 쪽으로 나와서 걸어볼게요. 길이 잘 되어 있어서 걷기 좋습니다. 근처에 화장실이 있어서 급한 거 해결하시면 돼요. 현재 위치를 파악해 보겠습니다. 연불사가 근처에 있네요. 두 갈래 길에서 왼쪽은 상류쪽 계곡으로 가는 곳이고 오른쪽은 연불사로 가는 길입니다. 오른쪽 길로 먼저 가볼게요. 조금만 걸으시면 입구에 도착합니다. 여기는 연불사입니다. 고즈넉한 사찰 분위기 때문에 저절로 숙연해지는 느낌이네요. 
길을 따라 안쪽으로 들어가면 사찰과 조각상이 보입니다. 사찰의 고유의 분위기가 너무 좋더라고요. 돌계단을 따라 올라가 보겠습니다. 조각상이 하나 보였는데요. 올라와서 보는 경치도 나름 운치 있습니다. 내려가서 갈림길로 다시 돌아갈게요. 마지막 상류 쪽으로 가보겠습니다. 이 길은 수락산 등산 코스와 이어지는 길이기도 하더라고요. 상류 쪽이라 그런지 물살이 세네요. 옆으로 빠지는 길이 나오는데요. 저는 계속 직진해 보겠습니다. 걷다 보니 수락교가 보이네요. 다리 밑에서 더위를 식혀도 되겠네요. 다리를 건너 위쪽으로 가보겠습니다. 계곡 상류 쪽입니다. 여기는 돌들이 많더라고요. 앉아서 계곡물에 발 담그기 좋았습니다. 편해 보여서 잠시 앉아 보겠습니다. 물고기들도 엄청 많더라고요. 넓은 바위도 있어서 자리 잡기 좋았습니다. 좀더 안으로 들어가 볼게요. 위쪽으로 가시면 수락산 등산 코스입니다. 저는 새길로 빠져서 계곡으로 가볼게요. 상류 쪽이라 그런지 물도 맑더라고요. 여기는 사람이 없어서 한적했습니다. 힐링을 마치고 지하철역으로 돌아가 보겠습니다. 수락산 등산을 마치고 하산하시는 분들도 많더라고요. 올라올 때는 보이지 않았던 풍경들을 보는 재미가 있습니다. 벽공계곡은 주말인데도 사람이 많지는 않더라고요. 조용하게 즐길 수 있어 좋았습니다. 수심을 깊지 않은 편이라 누구나 즐길 수 있어 괜찮더라고요. 이상으로 당일치기 여행지 소개를 마치겠습니다. 행복한 하루 되시고 구독, 좋아요는 힘이 됩니다.